du berätta anledningen till att Lisbergbanan numera kommer att vara snabbare? Ja, vi på Mekaniska vi arbetar ju med underhåll och förbättrar våra attraktioner hela tiden. Och någonting som gästerna har märkt de sista åren är att Lisbergbanan har gått lite långsammare. 1987 när den inledde så gick den 84 km i timmen ungefär. Men sakta över åren så har då hastigheten sjunkit. Så nu ligger den på 79 ungefär. Och det är ju som sagt en liten bit under den ultimata åkerupplevelsen för då börjar man över 80 km i timmen. Och eh, hur ska ni då få attraktionen snabbare? Vi har ju provat eh, ganska många olika varianter. Vi har haft nära samarbete med en kulagertillverkare och olika fetter har vi provat och allting sådär. Och nu har vi haft lite extra tid då, sista tiden och provat olika varianter. Och det har visat sig att vanligt bivax har varit det absolut bästa att lägga på rälsen. Och bara smörja in rälsen med bivax? Precis. Hur påverkar då bivaxet? Ja, bivaxet har ju mycket bättre resultat än vad vi faktiskt hade trott. Så efter vi har provat det här och kört några varv så har vi kommit upp i 87 km i timmen. Och det är ju mycket, mycket bättre resultat än vad det är i dagens läge med sina 79. Varför är just bivax så bra? Det är ju bra av flera anledningar, men det är ett hållbart alternativ av smörmedel till Lisbergsbanan och vi kan producera det själva i parken. Så det är, då blir det både kostnadseffektivt och ett bra miljöval. Hållbarhet är ju något vi jobbar med mycket med här på Liseberg, så att det ska bli jättekul. Ja, exakt. Mm. Och vart kommer vi då få bivaxet ifrån? Vi kommer producera bivaxet själva här i parken, så vi kommer ta hem 500 bikuper så vi kommer placera ut här uppe på berget. Lugnt och fint och mycket ängsblommor för dem. Så vi kommer bli helt självförsörjande på bivax och vi kommer få mycket honung som vi kan sälja i våra butiker. Så det innebär att det kommer flyga runt massa biner i parken i sommar, stämmer det? Precis, det kommer det göra. Vi har haft bin tidigare men de var lite aggressiva mot våra gäster så nu har vi valt en art från norra Sverige. Mycket lugnare temperament. Vi vill ju att både gäster och bin ska trivas när vi är här på Liseberg. Så det kommer funka kanon. Ja, det ser vi fram emot. Stort eh, tack Birgitta. Tack själv. Robin, skulle du kunna visa lite hur det går till nu då? Ja, precis. Nu har vi det vanliga bivaxet här och här lilla röret här. Det får ju symbolisera rälsen. Så då går vi så glider vi bivaxet så här över hela rälsen. Och sen ska vi visa den då. Va? Ingen friktion alls. Jäkla bra glid faktiskt. Det är strålande. Nu står vi här vid bromsen och det, det känner man när man åker Lisebergsbanan att det är lite kraftig inbromsning. Och en av då sideffekterna vi märkte när vi provade honung var att den bromsade ju ganska ordentligt. Så då ska vi helt enkelt applicera honung här på hela bromsen för att få en mjukare och behagligare inbromsning. Vi kan väl se här om vi tar lite honung på rälsen. Så ser man det. Så här går det liksom. Åh, oh, det är mjukt och fint det bromsas in. Det blir en stor skillnad. Det är mycket behagligare upplevelse. Fascinerande. Jättefint. Ja, det här är en av de största innovationerna inom nöjesparksbranschen de sista 50 åren, så vi är otroligt stolta över resultatet. Och det är en av mina personliga visioner är ju kanske i framtiden att byta namn på Lisebergsbanan till Lisebibanan. Och måla rälsen gul och kanske loken svartgulrandia. Och, och, men, ja, det är min egen vision. Jag presenterade det för mina chefer och de sa ju tvärt nej så jag är väldigt besviken. Tack så mycket. Tack.